হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালোই আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মতে আছি ভালোই তো আজকে আপনাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি ভিডিওটির নাম দিয়েছি ফরেক্স মার্কেট ভোলাটি লিটি ডাটা স্ট্র্যাটেজি ডে ওয়ান হাই অ্যান্ড লো প্রাইস ডিফারেন্স স্ট্র্যাটেজি তো এই যে ভিডিওটা আপনাদেরকে আজকে দেখাতে যাচ্ছি তো এই ভিডিওটা দেখানোর আগে এটার সাথে প্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তা বলি যার মনে করেন আমরা তো ফরেক্স মার্কেটে যারা ট্রেড করি ঠিক আছে তো ফরেক্স মার্কেটে বিভিন্ন পেয়ারের তো সারাদিন প্রাইস অনেক আপ ডাউন হয় আমরা যদি এক একটা ডে ক্যান্ডেল দেখি তো ডে ক্যান্ডেল দেখলে কিন্তু বোঝা যায় যে মানে একটা ডে ক্যান্ডেলের যে হাই এবং লোয়ার যে ডিফারেন্সটা ঠিক আছে ওইটা দেখলে কিন্তু ওইটা দেখলে কিন্তু বোঝা যায় যে একটা পেয়ারে সারাদিনে কত পিপস মুভ করছে এখানে পিপস মুভমেন্ট বলতে ডে একটা ডে ক্যান্ডেলের হাই হাই প্রাইস এবং লো প্রাইসের ডিফারেন্সটা কিন্তু বোঝাচ্ছে এই ডিফারেন্সটাই হচ্ছে কিন্তু মূলত আপনার মার্কেটের ভোলাটিলিটি ঠিক আছে বিশেষ করে মার্কেটে যখন কোনো নিউজ থাকে বা কখন কোনো মানে মেজর কোনো ফান্ডামেন্টাল যখন ইস্যু থাকে তখন কিন্তু মার্কেটে ভোলাটিলিটি অনেক বেড়ে যায় তখন কিন্তু প্রাইসের মুভমেন্টটা কিন্তু অনেক বেশি হতে থাকে ঠিক আছে তখন হাই এবং লো এর যে ডিফারেন্সটা ডে ক্যান্ডেলে বিশেষ করে বলতেছি তখন কিন্তু ডিফারেন্সটা কিন্তু অনেক বাড়তে থাকে ঠিক আছে তো আজ এখানে একটা স্ট্র্যাটেজি আছে এই সিস্টেমে ওই স্ট্র্যাটেজিটা আপনাদের সাথে আমি একটু শেয়ার করতে যাচ্ছি তো এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে এটাই যে একটা যে কোনো কোনো একটা পেয়ারের সাপোজ মনে করেন ইউরো ইউএসডি ইউরো ইউরো এসডিতে ইউরো এসডি যে পেয়ারটা ঠিক আছে পেয়ারে দেখা গেলো যে সারাদিনে সত্তর পিপস মুভ করে সারাদিনে কত পিপস মুভ করে সত্তর পিপস এখন সত্তর পিস মুভ করে এটা তো আর আপনি আমি বললে তো আর হবে না ঠিক না এটা আপনার হিস্টোরিক্যাল যে ডাটা আছে ভোলাটিলিটি মার্কেটের যে ডাটা বা ভোলাটাইল যে ডাটা ঠিক আছে ওই ডাটাগুলো আমাদেরকে কালেকশন করতে হবে কালেকশন করে আমাদেরকে জানতে হবে যে লাস্ট মনে করেন দুই সপ্তাহে তিন সপ্তাহে পাঁচ সপ্তাহে বা দশ সপ্তাহে যে ইউরো এসডি মার্কেটের আসলে সারা দিনে একটা ডে ক্যান্ডেলের হাই এবং লো এর যে ডিফারেন্সটা হাই প্রাইস এবং লো প্রাইসের যে ডিফারেন্সটা ওইটা আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে জানতে পারলে তো মোটামুটি আমরা একটা আইডিয়া পাবো যে ইউরো এসডি পেয়ারে মোটামুটি অ্যাভারেজে গড়ে প্রতিদিন সত্তর পিপস অথবা ষাট পিস বা পঞ্চাশ পিস বা আশি পিপস মুভ পড়ে তো এটা আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি এখানে ডিটেলস আপনাদেরকে একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি তো সেটা আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ভিডিওটা পুরো ভিডিওটা দেখবেন পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তাহলে আশা করি আমি যে বিষয়টা বোঝাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে ওইটা আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন এবং আপনাদের ট্রেডিং সিস্টেমে এটাকে কাজে লাগাতে পারবেন ঠিক আছে তো এখন তো আমি আপনাদেরকে একটু মেটার এটারে যাই যেমন দেখেন আমি মেটার এটার ওপেন করছি এটা হচ্ছে আমাদের ইউরো ইউজিপিআর ঠিক আছে তো আমরা লাস্ট যে ক্যান্ডেলটা দেখতেছি দেখেন কতটুকু ডিফারেন্স হয়েছে এই দেখেন এটা ছিল এই যে আমি কার্ডসারটা নিয়ে গেছি দেখেন এটা ছিল হাই প্রাইস আর এটা ছিল লো প্রাইস আবার এই ক্যান্ডেলের এটা হচ্ছে হাই এটা হচ্ছে লো ঠিক আছে তাহলে উপরের দিকে যে আমরা যে লেকটা দেখি বা যে ইয়েটা দেখি হাইটা দেখি ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে আমাদের হাই মানে শ্যাডো যেটা আর কি হায়ার শ্যাডোটা হচ্ছে আমাদের হাই প্রাইস ঠিক আছে আমরা হায়ার শ্যাডো থেকে প্রাইসটা যখন নিচের দিকে নামে তখন ওইটা উপরে ওই যেখান থেকে প্রাইসটা নেমে আসে সর্বোচ্চ যে লেভেল থেকে প্রাইসটা নেমে আসে নিচের দিকে ওটাই হচ্ছে হাই আর কি ওই হায়ের কথা বলতেছে আর আর যে লেভেল থেকে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন যে লেভেল থেকে প্রাইস উপরে যেতে থাকে ওটাই হচ্ছে আমাদের লো প্রাইস যেমন এই যে এই ক্যান্ডেলটা এটা হচ্ছে আমাদের লো যে আমি এখানে ইয়ে করছি দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের কি লো প্রাইস আর এটা হচ্ছে আমাদের হাই প্রাইস ঠিক আছে এটা হাই এটা হচ্ছে আমাদের লো এখন এখানে যে স্ট্র্যাটেজিটা আমাদের কাজ কাজ করে যেটা ঠিক আছে আচ্ছা ওইটা আমি আসতেছি আর একটা পেয়ার দেখি আমরা জিপি পিএইচডি দেখেন জিপি পিএইচডি যে ডে ওয়ান যে চার্টে আছে আমরা এখন এটা হচ্ছে আমাদের হাই আর এটা হচ্ছে আমাদের লো আবার এই ক্যান্ডেলের 
এটা হাই আর এটা হচ্ছে আমাদের লো প্রাইস আচ্ছা আবার যদি আমরা ইউএসডি জেপিআই তে যদি যাই এটা হচ্ছে আমাদের হাই আর এটা হচ্ছে আমাদের লো আবার এটা এই ক্যান্ডেলের এটা হাই আর এটা হচ্ছে লো ঠিক আছে তো এখন এখানে স্ট্র্যাটেজিটা আসলে কেমন স্ট্র্যাটেজিটা কেমন সেটা তো বলবই বা সেই স্ট্র্যাটেজি অনুসারে আমরা কীভাবে ট্রেড করে ভালো প্রফিট করতে পারি সেইটা আমি আপনাদেরকে বলতে বলছি আমি তো তার আগে আমরা এই যে বলতেছি যে আমি যে একটু আগে যে বললাম যে একটা পেয়ারে সারা দিনে কত পিপস মুভ করে মানে হাই এবং প্রত্যেকটা ডে ক্যান্ডেলের হাই এবং লোয়ের যে ডিফারেন্সটা ঠিক আছে সেটা কতটুক স্মুভ করে এটা দেখতে হলে আমাদেরকে ডাটা লাগবে আমাদের কি দরকার ডাটা ডাটা তো আর এখানে মেটা ডাটার ফোরে দেওয়া নাই এটা আমাদেরকে একটা ওয়েবসাইটে যেতে হবে ওয়েবসাইটে যে আমরা সেটা দেখবো যেমন এটা হচ্ছে ইউএসডি সিএচএফ এটা মেজর পেয়ার এটা হচ্ছে হাই আর এটা হচ্ছে ল ঠিক আছে এবার প্রত্যেকটা পেয়ার যে কোনো পেয়ার আমাদের গোল্ডে যদি যাই এখানে গোল্ডের তো অনেক মুভমেন্ট হয় সারাদিনে যেমন এটা হচ্ছে হাই প্রাইস আর এটা হচ্ছে আমাদের লো প্রাইস সারাদিনে এত পিপস মুভ করছে আর কি তো আমরা এখন যে ডাটাগুলো যে নিব আমরা গোল্ডের ডাটা নিতে চাই আমরা যে কোনো পেয়ারের যদি আমরা ভলাটিলিটি মার্কেটের যদি ডাটা নিতে চাই ডাটা হিস্টোরিগুলো যদি আমরা দেখতে চাই সেটার জন্য আমাদের একটা সাইটে যেতে হবে আমি ওই সাইটটাতে সরাসরি যাচ্ছি তো আসবে অপেক্ষা করেন এটা ইনভেস্টিং ডট কমের একটি সাইট এখানে নেটটা একটু স্লো এই জন্য আসতে হতো একটু লেট হতে পারে আসবে ইনশাল্লাহ এই যে লোড হচ্ছে যে অলরেডি লোড হয়ে গেছে তো এখানে আমি যে সাইটটাতে গেছি এই সাইটের লিঙ্কটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি এটা আমি ভিডিও সাথে দিয়ে দেবো ঠিক আছে আপনার এটা এই লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো এখান থেকে আপনারা দেখবেন এটা অ্যাড্রেসটা হলো ডব্লিউ 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 ডট ইনভেস্টিং ডট কম স্ল্যাশ টুলস স্ল্যাশ ফরেক্স ভলাটিলিটি ক্যালকুলেটর ঠিক আছে এইগুলো সাইটটা আর কি তো এখন আমরা যে এই যে এই যে সাইটটা যে ওপেন করলাম ঠিক আছে আমি একটু জুম করে একটু বড় করে দেখাই এ দেখেন ইনভেস্টিং ডট কম লেখাই আছে উপরে তো এই যে দেখেন যে ফোরেক্স ভোলাটিলিটি ক্যালকুলেটর এটা আমি বড় করে দেখাচ্ছি দেখেন ফোরেক্স ভোলাটিলিটি ক্যালকুলেটর আচ্ছা যখন আপনি এই পেস্ট পেজটাতে আসবেন তখন দেখেন এখানে লেখা আছে ক্যালকুলেটেড ওভার পাস্ট ক্যালকুলেট ক্যালকুলেটেড ওভার পাস্ট এখানে ঘর আছে দেখেন দুই লেখা আছে টু মানে এখানে এখানে যে বিভিন্ন পেয়ারগুলো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন দেখেন এখানে আমি প্রথম থেকে বলি যেমন এউডি ক্যাড এউডি সিএচএফ এউডি জেপিওয়াই এউডি এনজেডি এউডি ইউএসডি তারপরে আমরা যে পেয়ারগুলো ট্রেড করি ওগুলো কথাই বলি ক্যাড সিএচএফ ক্যাড জেপিওয়াই সিএচএফ জেপিওয়াই ইউরো এডি ইউরো ক্যাড ইউরো সিএচএফ ইউরো জিবিপি ইউরো জেপিওয়াই মোট কথা এখানে সব ধরনের পেয়ারই আছে তারপরে এখানে দেখেন সবার লাস্টে দেখেন গোল্ড আছে ঠিক আছে তার উপরে গেলে আমরা আস্তে আস্তে ইউএসডি জেপিওয়াই ঠিক আছে তারপরে ইউএসডি ক্যাড এনজেডি ইউএসডি এনজেডি জেপিওয়াই জিপিপি ইউএসডি জিপিপি এনজেডি মোটামুটি সবগুলো পেয়ারের তথ্য আমরা এখানে পাচ্ছি কিসের তথ্য পাচ্ছি ভোলাটিলিটি ডাটা ঠিক আছে মার্কেট কতটুকু পিপস ডে ক্যান্ডেলে একদিনে একদিনে একটা পেয়ারের ডে হাই এবং ডে লোয়ের যে ডিফারেন্সটা হয়েছে সেটা কতটুকু সেটা আমরা এখান থেকে ডাটা দেখতে পারি তবে এখানে যে ডাটাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা গত দুই সপ্তাহের অ্যাভারেজ ডাটা ঠিক আছে অ্যাভারেজ যে ডাটাটা আসছে এখানে সেটা হলো গত দুই সপ্তাহে তো গত দুই সপ্তাহে দেখেন ইউরো এডি ইউরো এডি না আমরা একটু মেজর পেয়ারে যাই যেমন ইউরো এইচডি যদি দেখি ইউরো এইচডি যদি আবার দেখি লোড হোক লোড না হলে এটা আসবে না এখানে আসলে মোবাইলে তো মোবাইলে একটু 
একটু ডিস ইও করে আচ্ছা আমরা জিপিপি জেপিআইটা দেখি আমরা একটু হ্যাঁ যে দুইটা তথ্যটা আসছে কেন এখানে দেখেন জিপিপি জেপিওয়াই আমি একটু জুম করে বড় করে দেখাচ্ছি এ দেখেন জিপিপি জেপিওয়াই জিপি জেপিওয়াই আপনার গত দু সপ্তাহে অ্যাভারেজে হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ মানে এত পিপস মুভ করছে আর কি ডে আর হাই ডিফারেন্সটা ছিল কত একশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক পঁয়তাল্লিশ পিস মানে একশো পঁয়তাল্লিশ পিপস আর কি ঠিক আছে তারপরে আবার যদি দেখি জিবিপি ক্যাট একশো ষাট জিবি এউডি একশো সাতাশি ইউরো এইচডি তেষট্টি ইউরো এনজিডি একশো ছেচল্লিশ ইউরো জেপিআই নব্বই ইউরো জিবিপি আঠাত্তর ইউরো সিএচএ বাষট্টি ইউরো ক্যাট একশো এক পিপস ঠিক আছে এভাবে প্রত্যেকটা পেয়ারে কিন্তু আমরা ডাটা পেয়ে যাচ্ছি যেমন এউডি ক্যাট আছে বাষট্টি এউডি সিএচএ তেষট্টি এউডি জেপিআই চুয়াত্তর এউডি এনজেডি সাতষট্টি তারপরে এউডি ইউএসডি সাতচল্লিশ ক্যাট সিএসএফ ষাট ক্যাট জেপিআই চুয়াত্তর সিএসএফ জেপিআই একাত্তর এরকম বিভিন্ন পেয়ারের কিন্তু আমরা এখানে ডাটাগুলো পাচ্ছি আবার এখানে দেখেন জিপিপি এনজেডি দুশো ষোলো পিপস একদিনে জিপিপি ইউজডি একশো দশ পিপস একদিনে এনজেড জেপিআই সত্তর পিপস এনজেডি ইউজডি পঞ্চাশ পিপস তারপরে ইউজডি ক্যাট আপনার উনসত্তর ইউজডি সিএচএ পঁয়ষট্টি তারপরে ইউজডি জেপিওয়াই সত্তর আমরা যে পেয়ারগুলো ট্রেড করি ওটা বলতেছি আর কি এরপর গোল্ড আছে দুই হাজার দুশো সাতানব্বই দুই হাজার দুশো সাতানব্বই মেবি এটা পিপেটেস হবে এটাকে দশ দিয়ে ভাগ করলে আপনার দুশো উনত্রিশ পিপস আসবে আর কি তা দুশো উনত্রিশ পিপস মুভ হয়েছে অ্যাভারেজে গত দুই সপ্তাহে গোল্ড ঠিক আছে এটা তো আমি গত দুই সপ্তাহটা দেখাইলাম তো এখানে যদি আমরা উইক্স যদি আরও বেশি দেখতে চাই যেটা তো দুই সপ্তাহটা দেখাইছি আমি এখানে তো এখানে আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারি যেমন এখানে কার্সারটা নেবেন নিয়ে দুইকে দশ করবেন যে আমি দশ দিলাম দিয়ে ক্যালকুলেট অপশনে ক্লিক করবেন দেখেন এটা লোড হচ্ছে এটা লোড হোক একটু সময় নেবে একটু যেমন দেখেন জিপিপি জেপিআই গত দশ উইকে ছিল আপনার একশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক পঁয়তাল্লিশ সবার লাস্টারটা দেখুন এখানে যেগুলো দেখা যাচ্ছে জিপিপি জেপিআই একশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক পঁয়তাল্লিশ এটা লাস্ট টেন উইকস ঠিক আছে এখন আমরা এটা কেটে এটা কেটে আর একটু কম বেশি করি এখন পাঁচ দিলাম অনলি ফাইভ উইক্স ক্যালকুলেটারে ক্লিক করলাম লোড হচ্ছে এখানে আসছে একশো ছেচল্লিশ দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু এখানে একটু আগে ছিল একশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক ফোর ফাইভ এখন জিবিপি জেপি আসছে একশো ছেচল্লিশ দশমিক তিরিশ এখন যেহেতু আমরা ট্রেড করি ঠিক আছে আমাদের রিসেন্ট ডাটাগুলো দরকার এক্ষেত্রে দুই বা তিন উইক্স দেখাটাই বেটার ঠিক আছে তা আমরা এখানে থ্রি উইক্স দিয়ে দিই লাস্ট তিন তিন মানে গত তিন সপ্তাহে মার্কেট কতটুকু মুভমেন্ট করছে ওটা আমরা একটু দেখি যেমন জিপিপি জেপি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই যেমন একশো একান্ন পিপস এখানে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে লাস্ট থ্রি উইক্সে একশো একান্ন পিপস আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন জিপিপি জেপি ও ডেইলি ভোলাটিলিটি ইন পিপস মানে একদিনে কত পিপস মুভ পড়ে যেমন পনেরো তারিখে দেখেন একশো সাতচল্লিশ পিপস থেকে একটু বেশি এরপরে তারিখটা এখানে নাই এবার উনিশ তারিখে এরকম মানে চার দেখলে বোঝা যায় যে আসলে কোন দিন কত পিপস মুভ পড়ছে ঠিক আছে উনিশ তারিখে বরাবর করে দেখলে বুঝতে পারবো না একশো উনিশ তারিখে আসছে আপনার একশো চল্লিশ পিস থেকে কাছাকাছি মেবি একশো পঁয়তাল্লিশ পিস বেশি তারপরে আপনার আসছে বিশ তারিখে এই তেইশ তারিখে এটা গত মাসেরটা দেখাচ্ছে আর কি ঠিক আছে এবার বিভিন্ন তারিখে আর এখানে দেখাবে কোন দিন কত পিস যেমন এখানে দেখেন ছয় তারিখে একবারে খুব অল্প পিপসি মুভ হয়েছিল আবার দশ তারিখে দেখা যাচ্ছে অনেক ভালো পিপসে মুভ হয়েছে ঠিক আছে তো এখানে যেটা দেখবেন এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ আর জিপি যে আওয়ারলি জিপিপি জেপি আওয়ারলি ঠিক আছে আওয়ারলি কত পিপস মুভ করতেছে সেটা মানে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় একুশ বলতে তো নয়টা পোজাই বাইশ বলতে দশটা তেইশ বলতে দশটা ডাবল জিরো তেইশ বলতে রাত এগারোটা ডাবল জিরো বলতে রাত বারোটা এবার রাত একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ঠিক আছে এবার সাতটা আটটা নয়টা দশটা এভাবে চব্বিশ ঘন্টা এখানে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তবে এখানে যে টাইমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 
ঠিক আছে এই টাইমটার সাথে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ টাইম কিন্তু মিলবে না ঠিক আছে এদের সাথে আমাদের টাইমের ডিফারেন্স আছে এন্ড কতটুকু ডিফারেন্স এটা জিএমটি হিসাবে দেখতে হবে আর কি এটা হলো জিএমটি আওয়ার্স আর কি ঠিক আছে জিএমটি জিরো জিরো যে জিএমটি যে ইয়াটা ওই আওয়ার্সটা দেখাচ্ছে তাহলে ওইটার সাথে আমরা ছয় ঘন্টা যদি যোগ করে দিই তাহলে এখানে যদি জিএমটি যদি এটা জিরো জিরো হয় তাহলে আমাদের বাংলাদেশ তো জিএমটি সিক্স প্লাস ঠিক না জিএমটি প্লাস সিক্স আর কি তাহলে একুশ রাত ছয় মানে হচ্ছে আপনার রাত একুশ ছয় একুশ দিকে রাত তিনটা আর কি ঠিক আছে তাহলে রাত তিনটা চারটা পাঁচটা এভাবে টাইম একটা হিসাব করে নেবেন আর কি আপনারা ঠিক আছে যেমন এখানে সব থেকে বেশি দেখা যাচ্ছে দিনের বেলা আপনার সকাল এখানে ওদের টাইম আটটা আর কি তাহলে আটটার সাথে ছয় মানে চোদ্দ মানে বাংলাদেশ টাইম দুপুর দুইটার সময় দেখেন কেমন মুভমেন্ট হয়েছে আবার এখানে চোদ্দ ওদের টাইম চোদ্দ দ্যাট মিন্স বাংলাদেশ টাইম বিশ মানে হচ্ছে রাত আটটার সময় এরকম মুভ হয়েছে তো এখন এটার সাথে যোগ করে নেবেন ঠিক আছে জিএমটি যে এটার সাথে ছয় ঘন্টা করে প্লাস করে নিলে সিক্স প্লাস করলে বুঝতে পারবেন যে কোন টাইমটাতে আমাদের সাথে মানে আমাদের কোন টাইমে এই প্রাইসের এই মুভমেন্ট হয়েছিল আর কি একদিনে এই একটা ঘন্টায় আর কি ঠিক আছে এটা ঘন্টা হিসাবে আর এটা হচ্ছে উইকলি জিপিপি জেপি উইকলি যে ভলাটিলিটি দেখা যাচ্ছে যেমন মানডেতে টিউজডে ওয়েডনেসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে তাহলে থার্সডেতে সব থেকে বেশি মুভ হয় মানে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেছে অ্যাভারেজে বৃহস্পতিবারে মুভমেন্ট বেশি হয়েছে আর সব থেকে কম হয়েছে সোমবারে বুধবারে সোমবারের মতোই আবার মঙ্গলবারে একটু বেশি ফ্রাইডে মঙ্গলবারের থেকে আবার বেশি মানে সোমবার থেকে মঙ্গলবার বেশি মঙ্গলবার থেকে না সোমবার থেকে হচ্ছে বুধবার বেশি আবার বুধবার থেকে আপনার মঙ্গলবার বেশি মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার বেশি আর বৃহস্পতিবার হচ্ছে সব থেকে বেশি ঠিক আছে তো এই যে জিনিসগুলো তো এই যে জিনিসটা আপনার দেখালাম ঠিক আছে তার মানে ডাটাগুলো তাহলে আমরা এই সাইড থেকে ক্যালকুলেট নিব ঠিক আছে এবার আমরা যে কোনো পেয়ার দেখতে পারি এটা তো আমরা একটু গোল্ডে যদি দেখি গোল্ড তো অনেকের খুব প্রিয় একটা পেয়ার ঠিক আছে গোল্ডেরটা একটু দেখি এটা লোড হোক এই দেখেন গোল্ড লোড হয়ে গেছে গোল্ডে এটা অবশ্য গত তিন সপ্তাহ তো গোল্ডের আমরা গত দুই সপ্তাহটা একটু দেখি ইচ্ছা করলে এক সপ্তাহ দেখা যাবে তো এক সপ্তাহের ডাটা আসলে খুব একটা বেশি ই হবে না বা এক সপ্তাহের ডাটাও দেখতে পারেন ঠিক আছে অসুবিধা নাই আমরা দুই সপ্তাহ দেখি অ্যাটলিস্ট দুইটা সপ্তাহের ডাটা থাকা ভালো তাহলে আমরা মার্কেটটা মুভমেন্টটা আসলে কেমন হয় এটা বুঝতে পারবো ক্লিয়ারলি দেখেন এটা লোড হচ্ছে হ্যাঁ লোড হয়ে গেছে গোল্ডে গত দুই সপ্তাহে দেখা যায় দুই হাজার এই যে গোল্ড ঠিক আছে গোল্ড দুই হাজার সবার লাস্টের সংখ্যাটা দেখবেন সবার লাস্টের এই সিম্বলটা দেখবেন আর কি পেয়ার যেটা গোল্ড দুই হাজার চারশো ছেচল্লিশ দশমিক থ্রি সেভেন মানে তিন সাত তার মানে দুশো চুয়াল্লিশ পিসের মতো মুভমেন্ট হয়েছে অ্যাভারেজে ডেইলি মানে গোল্ডের যে প্রতিদিন যে ডে ক্যান্ডেলটা হয় ডে ক্যান্ডেলের লো প্রাইস এবং হাই প্রাইসের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে দুশো চুয়াল্লিশ পিসের মতো ঠিক আছে তো এখন এখানে যে দেখেন গোল্ডের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ডাটা যে পনেরো তারিখ ষোলো তারিখ সতেরো তারিখ সতেরো তারিখ কিন্তু প্রায় হেভি মুভ হয়েছে তারপরে আঠারো উনিশ ঠিক আছে এভাবে ওইখানে তো আপনার তো সোমবার থেকে শুক্রবার আসছে শনিবার রবিবার তো এখানে কাউন্ট হবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে সোমবার মঙ্গলবার বুধবার মনে হয় মেবি তো যাই হোক এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ডাটা বার দেখেন এই দিন কোনো মুভমেন্টই নাই একবার জিরো ঠিক আছে দেখেন ফাঁকা একবার মুভমেন্ট খুবই কম হয়েছে ওই দিন তো এখানে মোটামুটি আমরা ডেইলি কেমন ভোলাটিলিটি ঠিক আছে পিপসের হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে এখানে নিম্ন পক্ষে পিপস হলো আঠারোশো একচল্লিশ মানে এর নিচে হয়ই না আর এর উপরে আছে আপনার দুই হাজার চারশো একচল্লিশ ঠিক আছে তার মানে আঠারোশো একচল্লিশ থেকে দুই হাজার চারশো একচল্লিশ পিপেটেস মুভ হয় মানে একশো চুরাশি থেকে দুশো চুয়াল্লিশ পিপস সাধারণত মুভমেন্ট করে থাকে অ্যাভারেজে গোল্ড ঠিক আছে ডেইলি আচ্ছা এখানে আবার দেখেন গোল্ডের যদি আমরা ঘন্টা হিসাব করি তো ঘন্টা হিসাব করলে দেখা যায় এক ঘন্টায় কেমন মুভমেন্ট করে 
सब तक मुभमेंट एखे देखते चौदो चौदह बार देखा जा सब बड़ो रेखाटा तो एखे चौदह जे रेखाटा एक बड़ो देखा जा चौदो मान जी और चौदह और हम छय जो जो करी तेल हे बीस मान बांगलेश टाइम रत आठटा धरा जाए टाइम तो देखा जा मुभमेंट बसि ठीक है अब यह विभिन्न टाइम कौन समय कौन मुभमेंट ये देखते पाबें और ये जेटा चित्र देखते सोमवार दिन मंगल आसले गोल्डर मुभमेंट एक ही रकम ही सोमवार दिन ही देखा जा मुभमेंट बस तरह मंगलवार एक कम तरह बुधवार एक कम बुधवार बृहस्पतिवार समान ही देखा जा शुक्रवार दिन एक बसि ठीक है मैं बृहस्पतिवार तुलना मैं सोमवार तुलना मंगलवार कम मंगलवार तुलना बुधवार बृहस्पतिवार कम एक समान समान ही और बुधवार बृहस्पतिवार तुलन अपना देखा जा शुक्रवार दिन एक बसि तेल कि देखते तेल देखें ये क्योंकि जेको पेयर एखे तो देखते हैं पेयर को अभाव नहीं ठीक है एखे हमें जेको पेयर ए रकम भोलाटी लेटी डाटा हिस्टोरिकल डाटा आज बैर नीते पर ठीक है एन डाटा क्यों क्ष कर डाटा कथाए पा डाटा क्यों देखा जाए कि क्योंकुलेट करते हैं यो तो देखा दिल ठीक है तरह चित्र को धरण इंडिकेट करते देखा दिल तो एन कथा लेत किस देखल ठीक है तो यह स्ट्राटेजी को एखे हमारे स्ट्राटेजी हल मन करें जो इच डी पेयर दिए एक एक्साम्पल दी इच डी पेयर देखा जा गत लास्ट दुई सप्ताह चुवान्न पीपसर मत मुस कत पीप्स चुवान्न ये देखें चुवान्न पीप्स ये यूरो इच डी मार्किंग देखें यूरो इच डी चुवान्न दशमिक दुई पास ठीक है ये हमें आरोप देखें यूरो देखें यूरो इच डी यूरो एन जी ऊपर थे देखें यूरो एन जी डी पर यूरो इच डी फिफ्सर मुभमेंट हो डे हाई लोअर डिफारे चुवान्न दशमिक पचिस एन धरे निल मोटामुटी पंचाश फिफ्सर मत मुभमेंट है एन स्ट्राटेजी हल जे हमें मोटामुटी जानते पर गत दो तीन सप्ताह यूरोज डी गड़े ठीक है चुवान्न फिफ्सर मत मुभमेंट हमें धरे निल पंचाश फिफ्स मैं एटलिस पंचाश फिफ्स मुभमेंट हार कथा ठीक है तो पंचाश फिफ्स जो मुभमेंट है एन एम एक समय ट्रेडटा करब जे टाइम मोटामुटी एक पीप्स मुभमेंट हो जाए मैं मार्केट डेक्शन बोझार जो ठीक है मन करें यूरोज डी आज के अपना मुभमेंट हो धरान एन पर्त बीस पीप्स पचिस पीप्सर मत तो बीस पीप्स पचिस पीप्स त्रिस पीप्स धरन हो गए एन बाकी जो बीस पीप्स पचिस पीप्स पीप्स ठीक है वोटा कैश करब मैं वोटा हो टार्गेट और वही टार्गेट फिल आप करब और तो सेटार जो ये मन है देखार किस आ ठीक है मोटामोटी अपना यो देखे नीबें तो हमें आरोप मेटा टेटारे चले जाने अपन साथ आलोचना कर ठीक है तो मेटा टेटार ओपन हो तो ये देखें चले जाए मोटामुटी एक धारणा पेलम कि मोटामुटी अपना पंचाश पीपर मत मुफ है तेल धरे निल हाई ठीक है ये हाईटा ठीक है हाई ए लोअर डिफारेंस तो हम कत पंचाश पीप्स तो एम स्टाडी से क्ष करार समय जो कैंडल डे कैंडल मेनलि फलो करब डे कैंडल्ट देखो जो बुलिस ना कि बिहारिश जो देखिए बुलिस तो बुलिस जो बीस पचिस पीप जो मुफ हो जाए ठीक है त्रिस पीप जो मुफ हो जाए तो बाकी तो आो तो मन कर पचिस पीप्स त्रिस पीप्स बीस पीस मुभमेंट बाकी वही मुभमेंट को दिखे जो पे मुभमेंट को दिखे हो कारण हाई और लोअर क्योंकि डिफारेंस होते हैं ठीक है जो देखा जाए हाई लोअर डिफारेंस एख पर्त तो मात्र बीस पीप्स तेल एन डिफारेंस को दिखे बढ़े क्या लोअर दिखे बढ़े ना कि हायर दिखे बढ़े मैं लोअर दिखे डिफारेंस हो आस ना कि हायर दिखे डिफारेंस हो आस सेटार जो हमारे कैंडेलर पैटार्न देखते हैं कैंडेलर पैटार्न बोल जो मार्केट को दिखे डेक्शन दिखे मैं मार्केट को दिखे जा मार्केट 
বুলিশ মোডে আছে মানে মার্কেট উপরের দিকে যাবে তাহলে অবশ্যই নতুন একটা হাই হবে ঠিক আছে আজকে বন্ধ এখন বন্ধ লো আর ডিফারেন্স লো আর হাই ডিফারেন্স মাত্র বিশ থেকে পঁচিশ পিপস তার মানে এখনও বিশ পঁচিশ পিপস মুভমেন্ট বাকি তো ওই মুভমেন্টটা আমরা ক্যাশ করব এবং ওইখানে আমরা ওই অ্যান্টিতে ওইখানে আমরা একটা অ্যান্টি দেবো অ্যান্টি নিয়ে বিশ পঁচিশ পিপসটা আমরা টিপি দেবো ঠিক আছে তা আর ওইখানে হচ্ছে আমাদের প্রফিট এভাবে প্রতিটা পেয়ারেই ঠিক আছে এভাবে আমরা প্রত্যেকটা পেয়ারেই দেখবো তো মূল কথা হচ্ছে এটাই যে আমরা যে পেয়ারেই ট্রেড করি না কেন আগে আমরা হিস্টোরিক্যাল ডাটাটা আমরা ইনভেস্টিং ডট কমের যে লিঙ্কটা আমি দিছি দিছি আপনাদের দেখাইলাম ওখান থেকে আপনারা কালেকশন করে নেবেন যে গত দুই তিন সপ্তাহে কত পিপস মুভমেন্ট হয়েছে তার মানে ধারণা থাকবে যে আমি যে পেয়ারে ট্রেড করতেছি এই পেয়ারে সারা দিনে তো দেখা যায় সত্তর পিপস মুভ মুভ করে তাই সত্তর পিপসের মধ্যে আমি যখন এন্ট্রি নিতে যাচ্ছি তখন দিতে দেখা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যে পঁচিশ থেকে তিরিশ পিস মুভ হয়ে গেছে আর বাকি যে তিরিশ চল্লিশ পিস মুভমেন্ট বাকি আছে ওইটা আমি নিব ওইটা আমি কীভাবে নেব ওইটার জন্য আমি ডে ক্যান্ডেল দেখব ডে ক্যান্ডেলে বলিস নাকি বেয়ারে সেটা দেখে পরে আমরা ওইভাবে এন্ট্রিটা নিয়ে ওইটা আমরা ক্যাশ করবো ঠিক আছে এখন দেখান ঠিক আছে ওইভাবে আমরা এন্ট্রি নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে আমরা প্রফিট করবো আর কি আর এক্ষেত্রে আপনাকে এন্ট্রিটা নিতে হবে কোন টাইমটাতে টাইমের এখানে একটা ব্যাপার আছে টাইমের সাথে আবার আপনার এখানে পেয়ারেরও একটা ব্যাপার আছে যেমন ইউরো এসডি যদি হয় তাহলে ইউরো সেশন থেকে ইউএসডি সেশন এই সেশনে ইউরো এসডি মুভমেন্টটা সবথেকে বেশি হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা দুপুর বারোটা থেকে রাত্রে দশটা পর্যন্ত এই টাইমটার মধ্যে আমরা ইউরো এসডি পেয়ারে যদি চিন্তা করি এখন দেখা গেলো যে বারোটার সময় আমরা কম্পিউটারে বসলাম বা মোবাইল নিয়ে বসলাম ট্রেড করতে তো বারোটার সময় দেখলাম যে ইউরো এসডি মুভমেন্ট মাত্র দশ পনেরো পিস হিসেবে তারও বিশ থেকে পঁচিশ পিস মুভমেন্টটা হয়ে যাক তো বিশ থেকে পঁচিশ পিস মুভমেন্ট যখন হয়ে যাবে হয়তো মানে একটা দুইটা তিনটার মধ্যে হয়তো হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশ টাইম বা তার আগে পরেও হতে পারে তো হয়ে যাওয়ার পরে ঠিক আছে কোনো নিউজ থাকলে হয়তো মুভমেন্ট কিন্তু বাকি থাকতে পারে ঠিক আছে তখন দেখা গেলো সারাদিনে মাত্র টেন পিস বিশ পিস ঠিক আছে মুভমেন্ট খুবই কম মার্কেটটা সাইডও রেঞ্জের মধ্যে আসছে ঠিক আছে মুভমেন্ট নাই বলতে গেলে কারণ বিগ নিউজ আসছে বিগ নিউজ পাবলিশ না পর্যন্ত মার্কেট যাবে না এখন দেখা গেলো কি আপনার ইউরিসিটিতে দেখ বিকাল চারটা পাঁচটা বন্ধ হয়ে গেছে মাত্র বিশ পিস মুভ হয়েছে অথচ মুভমেন্ট কিন্তু হওয়ার কথা মিনিমাম পঞ্চাশ তার মানে আরও তিরিশ পিস বাকি এর মধ্যে ইউজডি নিউজ আসছে তখন আপনাকে তখন আপনাকে ক্যান্ডেল দেখতে হবে ক্যান্ডেল দেখে আপনাকে বুঝতে হবে যে মার্কেট কোন দিকে যেতে পারে ডে ক্যান্ডেল দেখতে হবে উইকলি ক্যান্ডেল দেখতে হবে এইচ ফোর এইচ ওয়ান দেখতে হবে সবগুলো কনফার্মেশন নিতে হবে এখান থেকে উইকলিটা দেখবো আমরা মানে বুলিশ মোডে না বেয়ারিশ মোডে এটা বোঝার জন্য আর কার প্রিভিয়াস ডে প্রিভিয়াস ডে অনুযায়ী কারেন্ট ডে কি বুলিশ মোডে না বেয়ারিশ মোডে এটা আমরা দেখব আর একটা জিনিস দেখবো এস ওয়ান এস ফোর আমরা এন্ট্রি কনফার্মেশন নেব কনফার্মেশন পাওয়ার পরে আমরা কি করব পাওয়ার পরে যে তখন আমরা এই তারপরে আমরা ওই দিকে এন্ট্রিটা নেব যদি দেখে ক্যান্ডেলসি প্যাটার্ন দেখে মনে হয় না ইউরিস ডিতে মাত্র বিশ পিপস মুভ হয়েছে সারা দিনে হাই আর লোয়ের ডিফারেন্স ডে ক্যান্ডেলের আর ডে ক্যান্ডেলের এখনও তো আরও নতুন একটা হাই হওয়া বাকি আছে তার মানে নতুন হাই হওয়া মানে কি মানে বাই দিয়ে নতুন হাই হবে আর নতুন লো হওয়া বাকি মানে কি সেল দিয়ে নতুন লো হবে তার মানে হাইয়ের সাথে বাইয়ের সম্পর্ক আর লোয়ের সাথে সেলের সম্পর্ক এগুলো বুঝবেন ভালো করে তাহলে এখান থেকে তাহলে দেখা যাচ্ছে কি তাহলে আমরা এখান থেকে তার মানে কি বিশ পিপস মুভমেন্ট হওয়ার পরে ক্যান্ডেলটা যে পজিশনে আছে ওই পজিশন থেকে আমরা বাই এন্ট্রি নেবো ঠিক আছে বাই এন্ট্রি নিলে আমাদের হবে কি তখন আমাদের যে নতুন যে হাই যে তিরিশ পিস মুভমেন্ট এখনও বাকি ওইটা আমরা ক্যাশ করতে পারবো আমি মনে আশা করি আপনাদেরকে বোঝাইতে পারছি দরকার এই ভিডিওটা আবার বারবার দেখবেন তো এইভাবে যে কোনো পেয়ারের ঠিক আছে মনে করেন গোল্ডের কথা যদি বলি ওটা গোল্ড দিয়ে একটু বোঝাই দিই গোল্ড মনে করেন আমরা তো তখন ডাটাতে দেখলাম দুশো চুয়াল্লিশ পিসের মধ্যে মুভমেন্ট করা তো গোল্ডের তো অলওয়েজ সারাদিনে মুভমেন্ট হয় ঠিক আছে মোটামুটি সকাল থেকে শুরু করে রাত্রে বারোটা একটা দুটো পর্যন্ত মুভমেন্ট চলে ঠিক আছে এরপরে হয়তো মাঝে এক দুই ঘন্টার জন্য অফ থাকে তো অফ থাকে কিনা বা ওই সময় মানে খুব স্লো মুভমেন্ট হয় স্পিড হয়তো বাড়া দিতে পারে ভোগারে মার্কেট মেকার বা এসিয়ান ভোগার যেটাই বলি না কেন বা ট্রু মেকার যেটাই থাকুক না কেন তো যাই হোক তাই গোল্ডে আমরা জানি দুশো চুয়াল্লিশ পিস মুভ হয় তো এখন আপনি কি করলেন দুপুরবেলা বসলেন দুইটা একটা দুটার দিকে তো এর মধ্যে ধরেন দুশো চুয়াল্লিশ পিসের মধ্যে আমরা ধরে নিলাম দুশো তিরিশ পিস মুভ হয় আমরা চোদ্দো পিস বাদ দিলাম তো দুশো তিরিশ পিসের মধ্যে দেখা গেলো যে একশো তিরিশ পিস অলরেডি মুভমেন্ট হয়ে গেছে বা একশো পিস মুভমেন্ট হয়ে গেছে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত
তাহলে এখন আমরা গোল্ডের সারা দিন মুভমেন্ট হচ্ছে একশো পিস বা একশো বিশ পিস আরও একশো পিস মুভমেন্ট বাকি তাহলে একশো পিস আমরা ক্যাশ করতে পারে তবে আমরা যে কোনো পেয়ারে এভাবে শুধু গোল্ড বলে না ইউএসডি বলে জিপি পিএসডি বলে ঠিক আছে তারপরে আপনার ইউএসডি জেপিওয়াই তারপরে ইউএসডি সিএসএফ ঠিক আছে তারপরে এবিডি ইউএসডি ঠিক আছে এটা আমরা এগুলো আমরা দেখবো আর কি এখানে মূল ব্যাপার হচ্ছে লো ডে ক্যান্ডেলের লো আর ডে ক্যান্ডেলের হাই ঠিক আছে ওইটা দেখে দেখে ওইটা যতটুক এখনও বাকি আছে ডিফারেন্সটা ওই ডিফারেন্সটা কিন্তু ফিল আপ করতে হবে ঠিক আছে এবার ডিস্ট্রিক্টাল ডাটা অনুযায়ী কিন্তু এটা ফিল হতে হবে ওই ফিল আমরা আমাদের এই স্টাডিজ অনুযায়ী আমরা ওই ফিল যেখানে হবে ওই পর্যন্ত আমাদের হবে টিপিটা আর কি ঠিক আছে সেটা যাই হোক তো আশা করি মোটামুটি আমি একটা বেসিক ধারণা দিচ্ছি দরকার হলে আমি এটার একটা আর একটা ভিডিও পাঠ করব ওখানে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আজকে তো মার্কেট অফ আছে মার্কেট অফ আছে তো আজকে তো প্র্যাকটিক্যালি দেখানো যাচ্ছে না তো আমি এখানে বেসিক একটা ধারণা মনে হয় আপনাদেরকে দিতে পারছি তো আপনারা এগুলো একটু ভালোভাবে দেখবেন ঠিক আছে এখানে মূল বিষয় হলো এটাই আমি শেষবারের মতো বলি আমরা যখন যে পেয়ারে ট্রেড করব ওই ডে ক্যান্ডেলের যে হাই এবং লোয়ের যে ডিফারেন্সটা ঠিক আছে ওইটা আমরা জানার চেষ্টা করব ইনভেস্টিং ডট কমের ভোলাটিলিটি ক্যালকুলেটার ওই টুলস থেকে টুলস থেকে জানতে পারলে ঠিক আছে জানার পরে তখন আমরা ওই পেয়ারের কতটুকু মুভমেন্ট এখনও বাকি আছে ওই ওই ডাটা অনুসারে ওই যেটা মুভমেন্ট এখনও হাইয়ের দিকে বা লোয়ের দিকে যেদিকে হাইয়ের দিকে যদি দিলাম বাই নিয়ে ওইটা আমরা ওই টার্গেটটা ফিল আপ করে আলো যদি লোয়ের দিকে হয় নিচের দিকে যদি হয় তাহলে আমরা সেলের দিকে ওইটা সেল দিয়ে ওই লোটা আমরা ডিফারেন্সটা ফিল আপ করার চেষ্টা করবো ঠিক আছে তার ক্যান্ডেল প্যাটার্নই বলবে আপনি লো সেলের দিকে যাবেন না বায়ের দিকে যাবেন প্যাটার্ন বলে দেবে তখন আপনাকে ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় তো যাই হোক অনেক কথা বললাম ধরে নেন এটা একটা বেসিক বেসিক ভিডিও আর কি বেসিক জানাই দিলাম আজকে ধরাই দিলাম আর আপনার পরবর্তীতে আমি নেক্সট টাইম যদি প্রয়োজন হয় বা আপনারা যদি বলেন যে শাকিল ভাই এটার উপরে আর একটা ভিডিও দেন তা আমি পরবর্তী আর একটা ভিডিও দেবো ঠিক আছে আর আপনাদের যে বলছিলাম স্কালপিংয়ের স্কালপিংয়ের উপরে স্কালপিংয়ের উপরে যে আমি একটা ভিডিও পরে দেওয়ার কথা ছিল তো আমি ব্যস্ততার কারণে এখনও দিতে পারি নাই ওটা আমি মার্কেট তো অফ এখন আমি যাচ্ছি যে রানিং মার্কেটে মানে লাইভ মার্কেটে ভিডিওটা দিলে আপনাদের ভালো হবে কারণ এখানে স্পিডের একটা ব্যাপার আছে কারণ মার্কেট তো এখন অফ এখন তো স্পিড অনেক বেশি এ দেখেন এই এ দেখেন ইউএসডি একশো আঠারো পিপস একশো আঠারো জিপি পিউএসডি সিম্বলগুলো দেখেন চুরাশি ইউএসডি জেপিস এত 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 কি আর হয় নাকি অনেক বেশি মার্কেট অফ আছে ওই জন্য এখানে অনেক স্প্রেড অনেক বেশি দেখাচ্ছে দেখেন সবগুলোতে এখানে মার্কেট ওপেন হোক মার্কেট চালু হলে সোমবারে বা মঙ্গলবারে আমি স্কালপিংয়ের উপরে ওই ভিডিওটা আপনাদের সাথে পোস্ট শেয়ার করবো ঠিক আছে পোস্ট করবো করবে তখন আপনারা দেখবেন যে কীভাবে স্কালপিং করে আমরা প্রফিট করতে পারি ঠিক আছে আমরা মোটামুটি আমরা সব ধরনের স্ট্র্যাটেজি আমরা জানব ঠিক আছে স্ট্র্যাটেজি এগুলো আমাদের ট্রেডের বিভিন্ন সিস্টেম আমরা এটা ফলো করব তাতে আমাদের অনেক উপকার হবে ঠিক আছে আমাদের ট্রেডিং সিস্টেমটা আরও অনেক ডেভেলপ হবে আর আজকে তো আমি নতুন একটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম হয়তো এটা অনেকে জানেন না অথবা কেউ হয়তো জানতে পারেন ঠিক আছে তো যাই হোক অনেক কথা বললাম ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হবো তো আজকে এ পর্যন্তই কোথাও আসছে